سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گناہ کبیرہ کی سیریز میں اب تک ہم نو گناہ کبیرہ کا ذکر کر چکے ہیں آج دسویں گناہ کبیرہ کا ذکر کر رہے ہیں جو ہے کہ زنا کرنا زنا کی مذمت قرآن پاک میں چار مقامات پر آئی ہے ان میں سے ایک مقام سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ولا تقرب زنا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو بلکہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو ان کاموں سے بھی دور رہو جو تمہیں زنا کی طرف لے جا سکتے ہیں اس لیے فرمایا ون تقرب زنا اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ان کاموں سے بچو جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں کہ ان کیا نفحش کہ بے شک وہ بے حیائی ہے وس سبیل اور بہت ہی بری راہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کھول کر جو بیان فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہدایت پکڑیں کہ اس راستے کو چھوڑنا ہے اس راستے کی تمام رانائیوں کو چھوڑنا ہے کیونکہ وہ رانائیاں نہیں ہیں بلکہ وہ آگ ہے جہنم کی اسی طرح صورت الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا کے نہیں پوجتے یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے نا حق نہیں مارتے اور ولا یزنون اور بدکاریاں نہیں کرتے اور یہ جو کام کرے اس طرح کے وہ سزا پائے گا اب آپ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں تین کاموں کے بارے میں بیان فرمایا شرک کسی کو ناح قتل کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ زنا کو تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے جو ان چیزوں کے ساتھ اس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں آیا ہے اسی طرح سورت النور میں آ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے بولا خود کم بہما رافت فی دین اللہ اللہ کے دین میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل پسیج جائیں کیونکہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بہت گھٹیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے ارشاد فرمایا تو کسی کو اللہ کا ہمسر قرار دے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ارض کی گئی پھر کون سا فرمایا تیرا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی ارض کی گئی پھر کون سا ارشاد فرمایا تیرا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے کتاب الامام نے باب اس کو باندھا ہے باضابطہ اس میں اور حدیث نمبر ایٹی سکس تو کتاب الامان میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے مومن نہیں ہوتا اور چور جس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا اور شرابی جس وقت شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا یعنی ان تمام مقامات میں یا تو کمال ایمان مراد ہے یا نور ایمان یعنی ان گناہوں کے وقت مجرم سے نور ایمان نکل جاتا ہے ورنہ یہ گناہ کفر نہیں نہ ان کا مرتقب مرتد ہوتا ہے اگر اسی حالت میں آدمی مر جائے تو وہ کافر نہیں مرے گا لیکن ایمان کا اخراج ہو جانا یہ بذات خود کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس روایت کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے ہمارے سامنے سنن ابی داود میں کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے پس وہ اس کے سر پر سائبان کی طرح ہوتا ہے پھر جب بندہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے سو سنن ابی داود میں حدیث نمبر 4690 
اسی طرح یہ حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے تو صحیح ہے ان کی شرط کے مطابق ہے تو درجہ صحیح پر ہے اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو شخص زنا کرتا یا شراب پیتا ہے تو اللہ اس سے ایمان یوں نکالتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے قمیص اتارے اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ اس کی سند بھی درجہ جید پر ہے اور اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے کتاب الایمان میں حدیث نمبر سکسٹی فور اور اس میں جو الفاظ ہے نا اللہ اس سے ایمان یوں نکالتا ہے تو یہاں ایمان سے مراد کمال ایمان ہے جیسا کہ فیض القدیر میں اس کو یوں ایکسپلین کیا گیا ہے اسی طرح تین لوگوں سے اللہ بروز قیامت کلام فرمائے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ایک تو ان میں بوڑھا زانی دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا متکبر فقیر یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا حدیث نمبر ایک سو سات کتاب الایمان میں اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو پیچھے ان کی جو گھر والیاں رہ جاتی ہیں ان کی حرمت جو ہے وہ لوگوں پر اپنی ماں کی حرمت کی طرح ہے تو جو ان کی بیویوں کے بارے میں خیانت کرے گا تو اس خائن کو اس مجاہد کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کی نیکیوں میں سے جو چاہے گا لے لے گا تو تمہارا کیا خیال ہے تو یہ روایت بھی مسلم شریف کی روایت ہے باب حرمت النساء المجاہدین حدیث نمبر 1897 تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ امیرات المناجیح کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر 465 پر اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ خود خیال کر لو کہ مجاہد ایسے خائن کی کوئی نیکی چھوڑے گا ہرگز نہیں نیکی چھین لینے کی معنی ہے کہ اس خائن کو نیکی کا ثواب نہ ملے بلکہ جو اسے ثواب و درجہ ملتا ہے وہ اس غازی کو دے دیا جائے یا یہ مطلب ہے کہ سوچو کہ رب تعالی کے ہاں مجاہد کی کیا عزت و حرمت ہے اسی طرح چار طرح کے لوگوں کو اللہ مبغوز رکھتا ہے بکثرت سے قسمیں کھانے والا تاجر متکبر فقیر بوڑھا زانی اور ظالم حکمران یہ نسائی شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کو اس کی سنت پہنچتی ہے تو اس میں بھی ان چار کیٹیگریز کا ذکر ہے کہ اللہ ان کو مبغوز رکھتا ہے اسی طرح سب سے بدترین زنا محرمات کے ساتھ زنا ہے کہ جو شخص محرم سے بدکاری کرے اس کو قتل کر ڈالو ترمزی شریف کی روایت ہے کتاب الحدود میں یعنی وہ جن سے تمہارا نکاح حرام قرار دیا گیا ہے وہ تمہارے محرم ہے تو ان سے جو شخص بدکاری کرے تو اسے قتل کر ڈالو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے مستدرک امام حاکم کتاب الحدود میں حدیث نمبر آٹھ ہزار ایک سو انیس وہ معلینہ اللہ اللہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں